欢迎来到自说自话的总裁。传说远古的中国就是一个道的世界，大概就是《山海经》中残存的那个样子。然后皇帝姜子牙、老庄杨烈、淮南子一尊尊大神从传说走进了现实，到后来形成了一个传统：乱世道士下山，盛世道士上山。所以我们一直就很难看清道家的真相。好在1971年的时候呢，一座古墓被挖开了，这里面就是一个道家宝库。有失传的技术、失传的思想，还有失传的知识。今天我们就来聊聊这座古墓，聊聊那些被挖出来的道家真相。时间回到五十年前，一个疯子说，这几天他夜观星象，发现长沙城里即将有一座千年古墓出土。果然，不久以后，长沙地下真的出现了鬼火。这天，正在挖掘的防空洞当中窜出了半米高的蓝色火焰。一个军官说：“别整那些封建迷信，这下面就是个军火油料库，没准是四零年战长沙的时候留下来的。”正准备继续往下挖，博物馆馆长赶到了现场。他说：“长沙的古墓很多，一直都是各派江湖土夫子的聚集地。那个疯子没准真的知道点什么。”馆长还说：“这种喷火现象在《长沙古物文件录》当中是有记载的。”书中说，元朝的时候，一伙瑶工去盗墓，盗洞中突然吱吱作响，接着引火一下子窜出五丈远，瞬间盗洞变成了一个火窑，瑶工全部葬身火海。这种火坑墓在元代以后就绝迹了，现代考古学家谁也没见过。二十年前，夏赖老先生在这里考察过，他曾经说，这下面是一座汉墓。这么算来，这座古墓有两千多年了，竟然没有漏气。现在古墓已经漏气，应该抢救发掘。发掘古墓的消息一传出，疯子就手舞足蹈地跑遍了长沙城，号召大家去工地上帮忙发掘这个古墓。这座古墓就是长沙马王堆。当时的中国正处在一场运动当中，人力、财力、物力都很匮乏，连一支像样的考古队都组织不出来。人们的文物保护意识也很薄弱，那些在工地上帮忙的，真的很多都是曾经在长沙周边挖洞的土夫子们。后来古墓中挖出来的东西，每一件都称得上世界奇迹。有一句千年不腐的女诗，刚出土的那一瞬间，栩栩如生，就像活人一样。现在看到的样子是出土后氧化的结果。还有一碗在漆盒当中装了两千多年的藕汤，打开的时候，藕片还在汤中晃动，但是仅仅一张照片的功夫，藕片就化成了泥水。还有在地下埋了两千多年的漆器，直到今天都像新的一样。还有两件素纱单衣，折叠起来可以装到一个火柴盒里面，等等等等，这些都是失传的道家技术，现在的工艺无法仿制。后来考证出来，马王堆一共有三个墓穴，最高、最大、最奢华的那个叫做新锥墓。新锥就是那位千年不腐的老太太。最小、最矮、最寒酸的那个是立昌墓。立昌是帮助刘邦战胜项羽的一位道家宗师，锥心是他的一个小妾。中间那座是立昌儿子的墓。立姓是最正宗的道家姓氏之一。墓史上记载，老子姓立，叫立贞，后来演化出李姓和李姓。接着，我们来具体看看这些出土的失传技术。八十年代的时候，国内最顶尖的纺织研究所接到了任务，让他们复制一件素纱单衣。结果复制出来又重又厚，有两百六十克，正品只有四十九克。研究所没面子了，他们研究后得出结论：原料不一样，正品的蚕丝是汉代的三棉蚕吐出来的，非常细。现代的蚕都是四棉蚕吐出来的丝很粗，所以复制不出来。于是花了小十年的时间，研究所培育出来了三棉蚕，吐出来的丝极细。然后，一九九八年的时候，研究所终于复制出来了一件四十九点五克的单衣。但是，为什么九八年以后不再继续追回那零点五克的面子了？因为正品是带衣袖和领袖的，如果把衣袖和领袖去掉，只有二十四克。这就彻底无解了。看来除了三棉蚕以外，正品一定还用什么失传的纺织技术处理过，为的就是让它又轻又薄又有情趣。道家很讲究情趣的。专家说，这两件单衣有可能就是新追夫人生前最喜欢的两件情趣内衣。现在一件单衣的估值三亿美金，是中国禁止出金的顶级文物之一。出土的时候本来是两件，另一件更轻，四十八克
，结果在八三年的时候，他被一个蠢贼盗走了，一把火烧成灰烬，冲到了下水道当中。长沙自古以来就是泽国，土地非常湿润，现在埋一根钢筋到地下，不出三个月就会锈迹斑斑。但是锥心木在地下埋了两千多年，竟然没有腐烂。公元前一六五年封土，到了公元一九七一年破土，整整两千一百三十六年，墓室中竟然还充满了可燃气体，也就是说，两千一百三十六年来几乎就没有一个水分子进入到墓室当中过。这个防腐工艺用现在的科技眼光来看，是由三层结构组成的。第一层是一米厚的白高泥，类似沥青，有很好的防水性。第二层是半米厚的石墨炭，类似竹炭，有很好的吸潮性。第三层是可燃气体，用来隔绝水分子，也防止盗墓。要不是1971年很多人见过这个气体喷出的火焰，可能没有几个人会相信古人能把气体在墓室中密闭两千多年。有一点非常可惜，那就是当年在气体跑光之前，考古学家们没有来得及多采样几瓶这种气体。这三层结构，即使是用现代的工艺和材料来复制，专家们也不敢保证一定能保存两千年。这座防腐墓当中出土的漆盒，就像昨天刚刚做好了一样，非常光亮。据说八十年代的时候对外展出，很多外宾都怀疑这是不是博物馆的仿制品，他们不敢相信两千年的东西怎么可能这么光亮。更神奇的是，漆盒中的那碗藕汤，出土的一瞬间还能看到藕片。这碗藕汤又说明了两个问题：第一，长沙真的是风水宝地，起码两千多年来从来没有过大地震，否则藕汤早就洒了。第二，刘邦的时代以前，中国就和印度有贸易往来，藕是原产于印度的植物。比防腐墓更加神奇的就是这具女尸了。法医说，这个腐烂程度就像是刚刚去世两周一样。当年参加过开棺的人说，内棺出土的时候，上面盖着崭新的竹席，还是嫩黄色的，上面写着“家”字，就像是墨迹都还没来得及干透一样。棺椁上的漆画也非常的光亮，一层套一层，金漆的画，黑漆的底，红漆的线，青漆的边，简直太漂亮了。开到最后一层棺椁的时候，一个新华社的记者赶到了现场，记者站在棺椁上说了一句：“这下面别真的有活人呢、啊。”后来也多亏了这个记者，要不然这具女尸当年差点就被当作封建迷信给火化了。具体的故事大概是这样的：在考古人员的强烈要求下，最后一层内棺被转移到了博物馆的室内。先前整个发掘过程都是在户外进行的，没有任何保护，各种古物一出土就变质了。这次他们决定在室内做好充足准备以后再开棺。结果有一天晚上，他们突然接到通知，第二天省领导要来参观，当晚必须开棺。于是工作人员着急忙慌地把棺材打开，发现里面全是茶色的液体，女尸被裹在好几层绢帛当中。当时的工作人员以为这些液体就是尸水，竟然没有意识到这可能是古人有意放在棺材当中的防腐药水，结果全部给倒掉了，只留下了两小瓶样本。接着用手术刀划开绢帛，一层一层的往下接，四五公分以后，有人碰到了有弹性的肌肉，揭开绢帛，正是那具女尸的脸。沈领导看完以后，没几天，博物馆就接到了一份通知，要求立即火化女尸。博物馆馆长直接给怼了回去，他说这不是中央的红头文件，拒绝火化。恰好这个时候，周总理也读到了那位新华社记者的内参，电话直接打到博物馆，让他们做好保护工作。但是由于当时的技术有限，只能用医学院的泡福尔马林那种粗暴的方法来保护，这也就造成了我们今天看到的女尸和刚刚出土的时候已经完全不是一个样子了。后来专家们还解剖了女尸，她的内脏、脑组织竟然也都没有腐烂，真是太神奇了。同时，专家们也承认女尸的防腐技术至今无解。接下来，在立昌儿子的墓当中出土的东西，比失传的技术更加震撼，是失传的道家思想。皇帝战胜蚩尤以后，是怎么降服三苗九黎的？是怎么治理天下的？两千多年来，儒生们说皇帝是垂拱而治，君臣父子。但是，这本失传的《皇帝四经》出土以后，大家都傻眼了。书中说，皇帝有个臣子叫厉黑，有个师傅叫泰山之吉。泰山之吉跟厉黑说，那个时候皇帝在战场上遇到了蚩尤，活捉蚩尤
，然后皇帝把蚩尤的皮剥下来做成靶子，让人来射，射得多的人有奖励。把蚩尤的头和首级做成一面旗，高高的竖起来，让每个人都能够看到。把蚩尤的胃填满稻草，做成蹴鞠，让大家来踢球赛，踢得好的人重重有赏。把蚩尤的骨肉剁成泥，拌在韭菜里，分给蚩尤的部众吃。皇帝还下令，今后禁止触犯我的法令，禁止不吃我给你们的韭菜，禁止扰乱我的民心，禁止违抗我的思想。如果你们谁偷偷倒掉了韭菜，私自立法，扰乱民心，违背思想，调动军队，那你们就看看蚩尤的下场。泰山之吉接着说：“这叫做政乱。蚩尤得到这样的下场，是因为他先前过于残暴，就像月亮满的叫缺一样。皇帝这样做，遵从了道。蚩尤怎么满的，就得怎么缺掉。”后来，聂黑又把这个思想传给了皇帝的孙子高阳。据说，《皇帝释经》是皇帝亲自编写的书，敢做敢当，一点也不藏着掖着。马王堆中出土的失传古书非常多，有十二万字，整理出来四十二本古籍。现在编成了七大本书。我们读到的老子五千言叫《道德经》，道在前，德在后。马王堆出土的叫《德道经》，德在前，道在后。德是人的修为，道是自然的规律。虽然仅仅是顺序的区别，但这当中的思想已经是千差万别。举几个例子，我们的书上写“大器晚成”。马王堆帛书上写“大器免成”，原来老子的原意和“坚持福报，大器晚成”这种鸡汤一点关系都没有，而是说顺其自然吧。如果你是大器，不用刻意造作，也不用别人来造就你。我们的书上写“曲则全，往则直”，帛书上写“曲则精，往则定”。原来老子不是要让我们委曲求全，而是要让我们勇敢面对。我们的书上写“与善人，言善信”，帛书上写“于善信”。读庄子的时候，我们就会发现他最烦的就是仁义。他说仁义都是鬼话，是圣人们故意把大道掩盖以后拿出来骗人的东西。但我们的《道德经》上，老子为什么又说“与善人，言善信”呢？读了两千多年，读不懂。帛书出土以后，我们才知道，哦，老子这里原来只说了个“与善信”呢。整句话的意思原来和仁义就没有什么关系。帛书中还有几本天文书籍。根据法国科学家编撰的这本书来说，这当中有两本《五星赞》天文气象杂赞，简直就是穿越的天文书。《五星赞》中详细的记载了木、金、火、土、水五颗行星的运行规律，和今天的数据对比，五百八十天只差零点十三天。《天文气象杂赞》当中详细记载了二十九颗彗星的名称、周期，还有它们的样子。用现在的方法来统计，观察这些彗星至少需要六百年。古人是怎么观察到的，并且记录下来的？更可怕的是，这些彗星的样子是现代科学家用天文望远镜才观察到的，和帛书上的图片对比，竟然高度一致。这种事情要是发生在同时期的玛雅身上，绝对又是远古外星人的有力证据。追星棺木上还有一幅梯形帛画，画的内容是天地人三界，和玛雅巴加尔二世皇帝棺木上开火箭的那幅图有点类似。写到这里，法国人在书中说，从天文记录上来看，中国人的历史就绝对不止五千年。其实还有更大的惊奇，那就是《五星赞天文气象杂赞》，我们能读懂的内容其实非常非常的少，也就是运行规律、彗星样子这些东西。但是这两本书的重点内容可是占星术，而现实当中夜观天象、预知未来的方法早就失传了。帛书中有本《和阴阳》，描述了十种姿势，像老虎一样隐而不发，慢慢游走。这是在告诉你前戏和情调的重要。像知了一样食指深入肌肤，这个自己想象。像毛毛虫一样蠕动身体，触摸像谷仓尖角一样的地方，像蚱蜢一样伸展身体，像猿猴一样，像蛤蟆一样，像鱼嘴一样。实在不行了，自己想象吧。这些内容也不是纯粹的画面描写，其实这背后都有着很高深的大道。帛书中还有一本《天下自道谈》，是皇帝的对话录。书中把上面的描写上升到了天下治道的高度。你看，一直到今天，我都不好意思跟大家说这些失传的知识。但是，远古的道家可是秉承着很严谨的科研精神，在钻研这些天下治道啊。结果后来帛书中的这部分内容被雪藏了三十多年以后，九十年代被日本人抢先发表在了国际期刊上。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。
。最后，夫人说：“马王堆是道家的真相，那三星堆又挖出了哪个世界的真相呢